ஹாய் வெல்கம் டு டெக் வித் ஹேமா இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சீக்வலில் செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் செட் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ரெண்டோ இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்க கொரிஸோட ரிசல்ட்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை ஒரு சிங்கிள் ரிசல்ட் செட்டாக கொடுக்குறது தான் வந்து செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ சீக்வலில் நாலு விதமான செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று யூனியன் யூனியன் ஆல் இன்டர்செக்ட் அப்புறமா எக்ஸப்ட் இது ஒவ்வொன்றுத்த பற்றியும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ யூனியன் யூனியன் ஆல் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டேபிள் ஏ டேபிள் பி யூனியனும் யூனியன் ஆலும் என்ன பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு டேபிளில் இருக்க எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி கொடுக்கும் பட் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போது என்கிட்ட எம்ப்ளாயி ஏ எம்ப்ளாயி பி அப்படின்னு ரெண்டு டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எம்ப்ளாயி ஏயில் அஞ்சு ரெக்கார்டு இருக்குது எம்ப்ளாயி பியில் இன்னொரு அஞ்சு எம்ப்ளாயியோட ரெக்கார்டு இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக சில ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது டேபிள் ஏலேயும் இருக்குது டேபிள் பிலேயும் இருக்குது இப்போது நான் யூனியனோ யூனியனாலும் ரெண்டோட ரெண்டு டேபிளோட ரிசல்ட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணோன்னு சொன்னேன் இல்லையா சேர்த்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா யூனியன் எப்படி ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது யூனியன் ஆல் எப்படி ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூனியன் போடுறேன் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரெக்கார்ட்ஸு ரெண்டு டேபிளையுமே இருக்குது இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா யூனியன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த டூப்ளிகேட்டான ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரிப்பீட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ டூப்ளிகேட்ஸை ரிமூவ் பண்ணி எனக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸை வந்து கொடுக்குது ரெண்டு டேபிளையும் கம்பைன் பண்ணுது பட் டூப்ளிகேட்ஸை ரிமூவ் பண்ணி எனக்கு வந்து ரிசல்ட் செட்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணி கொடுக்குது இதே நான் யூனியன் ஆல் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு டேபிளோட ரிசல்ட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணுது ஸோ இந்த இது வந்து டேபிள் ஏ இது வந்து டேபிள் பி என்ன தான் டூப்ளிகேட்ஸ் இருந்தாலும் டூப்ளிகேட்டை ரிமூவ் பண்ணாமல் உள்ளது உள்ளபடி அப்படியே ரெண்டு டேபிளையும் கம்பைன் பண்ணி ரிசல்ட்ஸை கொடுக்குது இது யூனியன் ஆல் ஸோ பேர்லேயே இருக்குது பாருங்கள் ஆல் வந்துச்சுன்னா அது வந்து டூப்ளிகேட்ஸ் இல்லாமல் அப்படியே கொடுக்கும்னு அர்த்தம் யூனியன் போட்டால் டூப்ளிகேட்ஸை ரிமூவ் பண்ணி நமக்கு வந்து டேப் டேட்டா வந்து கொடுக்கும் ஸோ இது யூனியன் அடுத்தது இன்டர்செக்ட் இன்டர்செக்ட் என்ன பண்ணுன்னா ஸோ இது டேபிள் ஏ இது டேபிள் பினா இந்த ரெண்டு டேபிளுக்கும் காமனான காமனாக இருக்க ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் அதை மட்டும் கொடுக்கும் ஓகேவா இங்கே இன்டர்செக்ட் கொடுக்குறேன் ஓகேவா நமக்கு தெரியும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது காமனான ரெக்கார்ட்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ நான் அதை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு ரெண்டு டேபிளுக்கும் காமனாக இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு இன்டர்செக்டில் எனக்கு வந்து ஆன்சராக வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸப்ட் ஸோ எக்ஸப்ட்னா என்னென்னா இது இது டேபிள் ஏ இது டேபிள் பி காமனாக இருக்க ரெண்டு டேபிளுக்கும் காமனாக இருக்க ரெக்கார்ட்ஸை விட்டுட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெக்கார்டை மட்டும் கொடுக்குறது தான் வந்து எக்ஸப்ட் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எக்ஸப்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் காமனாக இருக்கு இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லையா ரெண்டு டேபிளுக்கும் ஸோ அந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி காமனாக இல்லாத ரெக்கார்ட்ஸு டேபிள் ஏல என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் வந்து நமக்கு வந்து ஆன்சரில் கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸப்டுங்கிறது சீக்வல் சர்வரில் எக்ஸப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் மை சீக்வலில் அப்புறம் இன்னும் சில டேட்டா பேஸ்லலாம் வந்து மைனஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது சீக்வல் சர்வரில் ஒர்க் ஆகாது ஸோ மைனஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது அது வந்து எக்ஸப்ட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் மைனஸும் பிஹேவ் பண்ணோம் ஓகேவா இந்த செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது சில ரூல்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா எப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நீங்கள் கம்பேர் பண்ண ரெண்டு டேபிள்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு டேபிளோட நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ஆகணும் ரெண்டு டேபிள்னு சொல்ல முடியாது அந்த ரெண்டு கொரியோட நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ஆகணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ டேபிள் பியில் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காலம் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆல்டர் டேபிள் எம்ப்ளாய் பி இதில் நான் புதுசாக ஒரு காலம் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் ஜென்டர் கேரக்டர் ஒன் ஸோ ஜென்டர்னு ஒரு புது காலம் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எம்ப்ளாய் பி பார்த்திங்கன்னா ஜெண்டர்னு ஒரு புது காலம் இருக்குது இப்போது இந்த செட் ஆப்ரேஷன் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் என்ன எரர் வருதுன்னு பாருங்கள் ஆல்
அப்படின்னு கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டேபிள் ஏல ஐடி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ எம்ப்ளாயி பில நாலு காலம் இருந்தாலும் என்னோடய செலக்ட் காலம் லிஸ்ட்டில் வந்து நான் வெறும் ஐடி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி மட்டும் கொடுக்குறேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணினா எனக்கு ரிசல்ட் வரும் ஏன்னா என்னோடய டேபிளில் எவ்வளோ காலம்ஸ் இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்கணுன்றது முக்கியம் இல்லை என்னோடய கொரியில் நான் யூஸ் பண்ணுற கொரி நான் கம்பைன் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுற கொரியில் என்னோடய காலம்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகேவா ப்ளஸ் இந்த இப்போ நான் இதை மாற்றி கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே ஐடிக்கு பதிலாக இங்கே நேம் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ட்ரை பண்ணணும்னா இது இந்த டேபிளில் ஐடி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியோட ஐடியோட நேமு நேம நேமோட ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியோட டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை கம் கம்பைன் பண்ணும் ஏன்னா இந்த ஆர்டர் வந்து நான் மாறி இருக்க மாறி இருக்கு இல்லையா அப்போ டேட்டா டைப் மாறும் இப்போ ஐடி இந்த நம்பரோட இந்த நேம் வந்து வேர் கேர் இல்லையா ஸ்ட்ரிங் இல்லையா ஸோ இன்ட்டோட ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு ஏரர் வரும் ஸோ இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணனா கன்வெர்ஷன் ஃபெயில்ட் வென் கன்வெர்டிங் த வேர் கேர் வேல்யூ ஜான் டு டேட்டா டைப் இன்ட் ஏன்னா இங்கே ஃபர்ஸ்ட் இது ஐடியோட ஐடி கம்பேர் பண்ணுது ஐடின்றது இன்டீஜர் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இருக்க காலம் வந்து நேம் வந்து ஸ்ட்ரிங்கு ஸோ இன்டீஜரோட ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எதிர் வரும் ஸோ அந்த ஆர்டரும் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஓகேவா அப்புறமா நீங்கள் இதோட வந்து எத்தனை பெரிய வேணாலும் நீங்கள் வந்து கம்பைன் பண்ணலாம் இப்போ நான் இந்த இதுவரை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதுக்கப்புறமா நான் வந்து இப்போ யூனியன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு பெரிஸ் தான் வந்து நான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கிடையாது நான் புதுசாக எம்ப்ளாய் இசின்னு ஒரு டேபிள் போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம் இந்த மாதிரி என்னால் எத்தனை கொரிசை வேணாலும் கம்பைன் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணனா இப்போ எம்ப்ளாயிஸில் ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எம்ப்ளாயிஸில் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்படின்னு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இதை யூனியன் வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு டென் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இதை நான் மாற்றி மாற்றி கூட கொடுக்க முடியும் இங்கே யூனியன் கொடுத்துட்டு இங்கே நான் யூனியன் ஆல் கொடுக்கலாம் வந்து ரிசல்ட்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ நான் இங்கே வந்து சப்போஸ் இன்டர்செக்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் வந்து யூனியன் பண்ணி எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸோ இந்த யூனியனில் செவன் ஒன்லேருந்து செவன் வரைக்கும் இருக்குது எம்ப்ளாயி சியில் வந்து சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இருக்குது அப்போது நான் இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் செவன் இதில் இருக்க சிக்ஸ் செவனும் இதில் இருக்க சிக்ஸ் செவனும் எனக்கு காமனான ரெக்கார்ட்ஸு ஸோ சிக்ஸ் செவன் வரும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு சிக்ஸ் செவன் வரல ஏன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வந்திருக்கு ஏன் ஏன்னா இது எப்படி எடுத்துக்குதுன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு யூனியன் இது ரெண்டுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு யூனியன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அதை இன்டர்செக்ட் பண்ணல அது என்ன பண்ணுதுன்னா முதல்ல இதை பண்ணிடுது இதோட இதை இன்டர்செக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிசல்ட்டை கொண்டு போய் இதோட யூனியன் பண்ணுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதோட ரிசல்ட் என்னென்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிள்லையும் காமனாக இருக்கிறது வந்து சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா இந்த ரிசல்ட்டை சிக்ஸ் செவன்றதை இந்த எம்ப்ளாயி ஐடி ஏயில் வந்து என்ன இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கா ஸோ அதோடு சேர்த்து எனக்கு ஒன் டூ செவன் கொடுக்குது ஸோ எனக்கு வந்து ரிவர்ஸாக வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுன்னா இதை வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் கொடுக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணும் எனக்கு இதை முதல்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் என்னது ஒன் டூ செவன் ஓகேவா இப்போ எனக்கு காமனாக காமனாக இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் செவன் இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிக்ஸ் செவன் வரும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு விஷயம் அப்புறமா நீங்கள் இந்த மாதிரி நார்மல் வெறும் செலக்ட் ஸ்டார் மட்டும்தான் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இதில் வேர் கண்டிஷன் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சிடி எழுதி அந்த ரெண்டு சிட்டியை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணலாம் இல்லை உங்கள் கொரிஸில் வந்து நிறையா ஜாயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருந்து அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்னொரு பெரியோட வந்து அதில் சில ஜாயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சு ரெண்டுத்தையும் வந்து நீங்கள் கம்பைன் பண்ணலாம் செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் என்ன பார்த்துக்கணும்னா ரெண்டு கொரிஸ்லேயும் வந்து நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் அந்த டேட்டா டைப் சேமாக இருக்கணும் ஆர்டர் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இது ஒன்று தான் நீங்கள் இது மூணு தான் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் மற்றபடி நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கொரி வேணாலும் எழுதி அதை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சிடி வச்சு பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போது ஜஸ்ட் வித் எம் ஏ அப்படின்னு ஒரு சிட்டி க்ரியேட் பண்ணு
இப்போ இந்த ரெண்டு சிடியையும் என்னால் என்னால் யூனியன் பண்ண முடியும் எம்பிஏ சிட்ரால் ஃப்ரம் எம்பிஏ யூனியன் செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம் எம்சி பார்த்தீங்களா இந்த ஃபைவ் எம்பியில் இருக்க ஃபைவ் ரெக்கார்ட்ஸும் எம்பிசியில் இருக்க இந்த ஃபைவ் ரெக்கார்ட்ஸும் கம்பைன் ஆகி எனக்கு ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஸோ நான் சிடி வச்சு பண்ண முடியும் ஜாயின்ஸ் வச்சு பண்ண முடியும் உங்கள் கொரி வந்து ரெண்டு கொரி எழுதிட்டு இல்லை அதுக்கு மேல் ரெண்டுக்கு மேலே கூட கொரிஸ் எழுதிட்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த மூணு ரூல் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி இந்த செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு தேவையான டேட்டா வந்து ரெண்டு டேபிளில் ஒரே மாதிரியான டேட்டா வேறு வேறு டேபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதை வந்து கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்றப்போ நீங்கள் யூனியனோ யூனியனாலும் உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் டேபிள் இருக்க டேட்டா வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்குது அந்த சேஞ்சஸ்லாம் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்க டேட்டா வந்து இப்போ ரெகுலேஷன் டெஸ்ட்லாம் பண்ணும்போது இருக்க டேட்டா வந்து ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்றதுக்கு செக் பண்ணும்போது நீங்கள் எக்ஸப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ என்னென்னலாம் புதுசாக ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து மாறி இருக்குது என்னென்ன ரெக்கார்ட்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு மாறி இருக்குது இல்லை புதுசாக என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் ஆட் ஆயிருக்கு என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் வந்து மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போலாம் இந்த வந்து இந்த எக்ஸப்ட்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சீக்வலில் பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு டாபிக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிற விதம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க விரும்பினா மறக்காமல் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ சூன் பபாய்